everyone! It's your tech girl Mary and welcome back to my channel! For today's video, nakita nyo naman sa title, i-unbox na natin ngayon yung mga pinamili kong gadgets from Green Hills. And to be specific, I bought them from Beyond the Box. Sa totoo lang guys, Beyond the Box is my favorite Apple premium reseller dito sa atin. That's why guys, nag-decide ako na syempre sa kanila na lang mag-shop since ando naman na halos lahat ng kailangan ko rin. At also, kung hindi nyo pa napapanood yung video na yon nag-vlog po ako sa Green Hills. I'll be putting the link here. Please, Jason, don't forget. So, kung hindi nyo pa napapanood yung behind the scenes kung paano ako binili nga itong mga gadgets na to sa Beyond the Box, ilalagay ko po yung link dito para mapanood nyo. And clue, guys, we have an AirPods giveaway. So, stay tuned until the end of this video. Anyway, unahin natin guys yung pinakamadali dito sa mga pinamili ko. Yung less explanation para mabilis tayo kasi medyo madami to. And nakita niyo naman sa vlog guys, I went a little bit crazy. Medyo reasonable naman sila kahit papano. And I'm pretty sure lahat to may use. Don't worry guys, hindi po masasayang yung mga gadgets na binili ko kasi sinisigurado ko na kailangan ko sila. Thing na binili ko guys from Beyond the Box is this iPhone leather case. Alam ko na alalan nyo to sa vlog. Again, there's a reason why I bought this one. Original po ito and napag-compare ko na siya doon sa nabili kong hindi original at oh po, malaki po ang difference kasi nga leather siya. Amoy pa lang alam mo na agad na original. Anyway, self-explanatory naman tong case na to. Ang kulay na nabili ko is taupe packet. Mahilig po ako sa mga neutral colors. Ayan po yung itsura niya. And the problem lang here is hindi covered yung ilalim. So, kung medyo careless ka at madalas magasagasan yung cellphone nyo dito nga sa ilalim, ayan, siguro itong case na to ay hindi para sa inyo. Kasi nga, hindi siya fully covered. May mga tao kasi na mas gusto talagang covered na covered yung phone nila. So, ayan, ganyan na yung itsura niya ng nakakapit. Okay naman siya. And pag inamoy nyo, kung pwede nyo lang siyang amoyin sa screen, amoy leather talaga. Sa mga curious po kung magkano yung ating iPhone XS leather case, it's 3,490 pesos. Again, from beyond the box ko po siya binili. Next product na binili ko is the Apple Watch Sport Band in color black. Ayan po yung itsura niya. And most of the times sa mga videos ko, lagi ako naka Apple Watch. Alam niyo yan. And I think oras na para palitan siya ng black. Yes, ganun lang po yung mga kulay na gusto ko. Gray, black, white, taupe. Diba? Ang, ang playful ko sa kulay. When you open the sport band, pagbukas natin, ayun, bubungad na agad sa atin, of course. May dalawa siyang size, just in case lang na medyo maliit yung inyong wrist. So, ayan siya, guys. I think, eto, medium to large, and then this one is small to medium. Ang gamit ko po is medium to large. It's time to replace my sport band. Paano siya palitan sa mga curious lang? Pasensya na po madumi. Ipupush nyo lang to. Hihilahin nyo siya. Ipupush nyo lang to. Yan, guys. Ganyan na yung itsura niya. Next na binili ko from Beyond the Box, guys, is this Joby Gorilla Pod na 1K kit. Binili ko to bakit yung Gorilla Pod po na meron ako walang ball head. And medyo mahal din yung ball head. Medyo 1.5 yata yung presyo. I'm not sure, pero alam ko 1 plus talaga siya. Medyo may kamahalan yung ball head. Sa mga nagtataka kung anong itsura ng ball head, saglit lang. <laughs> Ayan guys, ito yung sinasabi kong gorilla pad ko na walang ball head. Yung nilalagay ko dito, ito yung ball head. Ang ball head po nito ay mas malaki. Ito medyo maliit lang kasi nga ito yung 1K kit. And kung nagtataka po kayo kung magkano to, ito ay 2,990 pesos. Talagang necessary na magkaroon po ng tripod kapag ikaw ay vlogger. Ako naman actually, hindi naman ako like totally vlogger kasi mostly ginagawa ko sit down videos. Pero helpful, helpful. Helpful, helpful to, lalo na kung nagbibiro ako sa labas or kaya may kailangan akong i-shoot outside, hindi ko na po kailangan magdala ng malaking tripod. Ito na lang, okay na. And 1K kit lang yung binili ko kasi magagaan lang naman yung cameras na ginagamit ko. G7X Mark II, Sony A6400, magagaan lang yan guys, hindi niya kailangan ng malalaking tripods. Ito naman, nagamit ko na to. Nagagamit naman siya kahit walang ball head. Kaso kasi, kapag walang ball head, hindi nyo naman na paglalaruan. Siyempre, yung use talaga niya, hindi nyo siya fully na ma-maximize. Kasi nga, hindi nyo nagagalaw yung camera. Anyway, in short, I'm just talking about flexibility. Hindi nyo masyadong ma-maximize yung tripod. Nag-gorilla pad, lalo na gorilla pad pa yan. And from Joby, kung walang ball head kayong bibilin. Anyway, kapag ganito naman kasi, may kasamang talagang ball head. May mga tripod 
bag na wala pong ball head. Katulad nga nitong nabili ko. Yung mga nakikita natin sa tabi-tabi, guys, nakabili na ako ng ganun. Okay naman siya, lalo na kung nagsistart ka pa lang. Hindi mo kailangan mag-splurge gumastos ng ginitong klase ng Gorilla Pod. Kasi nga, again, medyo alam nyo na may kamahalan siya. Next, guys, itong Momax Glass Pro Plus Great Protection. Binili ko rin to. Nakita nyo naman yun sa vlog. Pero wala na siya. Naikabit na natin doon sa iPod Pro. At matagal ko na siyang ginagamit. Siguro mga isang buwan na or 3 weeks. And so far, worth it naman yung binayaran ko, I guess. Pero hindi ko pa naman kasi siya makikita for a short period of time. Ito guys, sobrang importante na to sa akin. Nung nakita ko to, sabi ko, okay, kailangan ko nga ng extension. Biblin na natin yan. Ito yung box Surge Smart. Well, basically, extension lang siya in short. Meron siyang mga USB ports. Ilan ba? Ayun. Apat yung kanyang USB ports. Hindi lang siya basta apat na saksakan lang. It claims here na fireproof technology siya, smart charge, auto power, aluminum build, and meron din siyang again, as I mentioned earlier, four USB ports for simultaneous charging. Kung naghahanap kayo ng extension na mahaba, hindi po ito yung para sa inyo kasi obviously, maiksi lang siya. Pero para sa akin, since nakita ko na nga siya, okay lang siya kasi nga nasa tabi ko lang naman yung saksakan at mahaba naman din yung mga cords ng mga ilaw ko. So, okay lang. So, all in all, I can charge here 8 devices. Kasama na nga yung kanyang 4 USB ports dito sa dulo. Next one is this Yee Light. Ito po ay yung Yee Light Lights 3 Plus. Extendable up to 10 meters. Wide color spectrum. Smart control and flexible installation. It works with Google Assistant 2. It can be controlled using your voice control. Marami siyang colors guys. May pink, may blue, may purple. Pwede rin siyang isync with music. Sasabay siya sa music nyo. Anong purpose ng Yee Light? Light strip plus. Basically, pwede siyang design sa sala nyo, sa ilalim ng sofa. Kapag gusto nyo ipatay yung ilaw, pag gusto nyo ibahin yung mood ng inyong kwarto, or even nga nung sala setup nyo, pwede nyo siyang gamitin. Next one guys, finally nabili ko na siya. Ito medyo matagal ko nang pinaplano na bumili nito. Pero since medyo may kamahalan nga siya, buti na lang. Nabili na tayo finally. And since malapit nang dumating yung iPad OS nga, or yung iOS 13 ng um, iPad Pro, I think perfect time na to. Ang gamit po namin ni Jason na iPad Pro, ito medyo wala siyang case kasi nga ilalagay natin yung smart folio. Ito yung 12.9 inch. Anyway, buksan na natin siya. What I like about products from Apple is very easy siyang buksan. Isang hilahan lang. You don't need a cutter to open it. Ang dami nagsasabi na tech reviewers na itong ang iPad Pro smart keyboard folio. Okay siya. Pero ang daming compromises to consider. Actually, hindi ko pa siya masabi right now. Kasi nga, first impression pa lang to. I've seen one sa mga stores ni Beyond the Box, yung nandun nga kami. Pero iba pa rin kapag yung ikaw talaga yung makakagamit. But anyway, marami pa pong mas mura dito na keyboard para sa inyong iPad Pro. Marami rin si Beyond the Box doon na nakita ko for around 5,000 pesos. Meron din tayong keyboard for your iPad Pro sa Logitech. Ayun, okay din yun. Pero ito talaga yung pinili ko. This is how it looks like. Very self-explanatory. Ito yung ating keyboard. And ito yung ating pinaka... Um, dito natin i-dedicate yung ating iPad Pro. And magnet po siya. Your iPad Pro will magnetically attach sa keyboard. Which is also a case for your iPad Pro. It's very easy to hold on to if you have to bring your iPad around. And guys, diba? Hindi siya nalaglag. Pag ganyan. Pero ewan ko lang pag nalaglag na talaga siya. Of course, medyo may mas impact yon. For sure naman, matatanggal talaga siya. Kasi hindi naman ganun ka super kapet yung kanyang pagka-magnet. Very flexible din siya. Pwede vertical. Pwede rin naka-angled na ganyan. Depende kung anong position yung gusto nyo. The only issue that I see here sa smart folio keyboard na to is yung every time na kailangan mo na siyang ilagay sa likod kapag hindi niya siya kailangan gamitin. Anyway, pasensya na guys. Sumatay yung ilaw natin sa likod. Sobrang plain ng background natin, di ako sanay. But anyway, next is this one. We have the Q-Power Pro from Momax. This is a wireless battery pack with smart dock. And according to them guys, this Momax Q-Power Pro wireless battery pack with smart dock, ito daw yung pinaka-advanced na power bank as of the moment sa market. It says here na syempre mas enlarge na yung kanyang coil. You can even charge in portrait or landscape. It's a smart dock. Charging two devices at once. Pwedeng dalawa. Pwedeng yung isang device nyo and the AirPods. Yung isa is for giveaway. Yung isa is para sa inyo. And this one is para sa akin naman. So, 
stay until the end para ma-announce kay Mechanics. This is how it looks like guys pag bukas. Ito yung itsura niya. Sobrang glossy niya. Ayan, makikita niya na. Kita ko actually yung sarili ko. Nakalagay lang ng Momax. And then, may arrow siya dito. I think it means nga na dalawa yung pwede niyong devices na i-charge. And then, sa likod, some details about, of course, the product. And it's just basically just plain black. It comes with this Momax Q Power Pro charging dock. Type-C input na siya. All we have to do is, of course, i-on natin siya. And then, patong natin yung device. It will automatically charge. And then, if you're on the go, just bring... Ayan, di ba? Alis ka na, dalin mo na lang siya. And then, if pag-uwi nyo, ibalik nyo siya ulit dito. It will charge. Yung cord niya, isasaksak nyo siya, of course. And then, ipapatong nyo agad yung device. Mag-charge ulit siya. What I like about this specific product, guys, is if on the go ka, sobrang perfect nito. And finally, ito na, guys. We have here the AirPods. Ito po yung second generation or AirPods 2. Pero hindi ngayon yung tahog. Let's just say na this is the AirPods wireless charging case and I promise doon sa ating vlog na this one is for giveaway. Oh and by the way guys, itong Momax Q Power Pro, naka-sale ko siyang nung binili. I think 2,990 pesos siya. Ayan, ito yung price. 2,990 pesos. Pero, nabili ko na lang siya ng 1,990 pesos. Naka-sale siya. And I think, as of the moment, sale pa rin siya. Depende na lang siguro sa branch. If wala siya sa Beyond the Box, guys, meron din siya sa Digital Walker. Available din itong specific power bank na to. Anyway, how to win the AirPods 2 and the Momax Q Power Pro? Basically, all you have to do is, of course, subscribe subscribe to my YouTube channel. Pangalawa po, subscribe to our channel Mary and Jason. Follow us on our social media accounts. Nakalagay po lahat yun sa baba. Share this video on Facebook. And lastly, I wanna hear your thoughts dito guys. Ito, gusto ko makita or ma makita. Gusto ko mabasa yung opinion nyo about sa pagbili ng original at fake. Anong mas prefer nyo? Bumili ng mura pero fake? Or bumili ng mahal, pero at least original naman. Anyway, that's basically it. I'll be announcing the winner at the end of September. Abangan nyo guys, sa dulo ng September po, ko i-announce ating Instagram account. If you want to win the Momax and the AirPods, just do all the mechanics for a chance to win either of these two. So, ayun lang guys, I really did enjoy this haul and super nag-enjoy ako sa pag-vlog ko sa Beyond the Box nga sa Green Hills. And tama kayo guys, ang favorite brunch ko sa kanila is yung sa Green Hills nga. Ang laki talaga. I think may mas malaki pang brunch doon. Pero yun kasi yung malapit sa akin. Malapit pero medyo malayo. I'm from South Binyan, Laguna. Anyway. Ewan ko kung bakit lagi ako nandun. And isa pa guys, sobrang friendly nung mga tao doon. Bihira ako nakakita ng mga salesperson na nagbebenta na hindi lang talaga nila yung pinipilit na bumili ka. Talaga sinasabi nila yung totoo about the product. Again, the reason why they are my favorite Apple premium reseller dito sa atin sa Philippines. Kasi nga, halos lahat na nang kailangan ko ay eh, nasa kanila na lahat. So, ayun guys, kung naliligaw-ligaw kayo sa Green Hills, bandang Beyond the Box, kung nandun kayo, pasok kayo, malay nyo nandun ako kasi nga, madalas ako mag-check ng mga gadgets doon. Again, it's your tag girl, Mary. See you around, guys. Thank you for watching my video. Bye, everyone!